ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള സിലബസിലെ ക്ലാസ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിൽ സോള സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജിയുടെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് എടുക്കുന്നത് വിൻഡ് എനർജി അപ്പം എന്താണ് വിൻഡ് എനർജി നോക്കുക വിൻഡ് ഫാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ വിൻഡ് എനർജി വിൻഡ് മിൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് എനർജി ഫ്രം വിൻഡ് The blades of mill rotate by the power of wind. This rotation leads to the working of the generator. This electricity is produced. Visit a windmill farm during your next study tour. This is the same thing. 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 കാറ്റാടിയുടെ കറക്കം ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകുന്നു അടുത്ത പഠന യാത്രയിൽ ഒരു കാറ്റാടി പാടം സന്ദർശിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഈ മില്ലിലുള്ള ബ്ലേഡ്സ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും കാറ്റിന്റെ പവറിനോട് അല്ലെ അപ്പൊ ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ടുവാൾസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ വിത്ത് കെയർ എന്താണ് ഭാവിയിലേക്ക് കരുതലോടെ Firewood is a conventional source of energy, but coke and gas is produced when it burns, cause atmospheric pollution. Moreover, excessive use of firewood leads to deforestation. The consumption of fuels is also increasing day by day. Only through strict control of the consumption of fuels like coal and petroleum and maximum utilization of non-conventional energy sources can the energy ക്രൈസിസ് ബി ഓവർകം ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് വിറക് ഒരു പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സാണ് അല്ലെ വിറകാണ് പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ കത്തിച്ചു വരുന്നത് അല്ലെ കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കരിയും വാതകങ്ങളും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാണ് കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കരിയും വാതകം ഒക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഉം മാത്രമല്ല വിറകിന്റെ അമിത ഉപയോഗം വന നശീകരണത്തിനും കാരണമുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ വിറക് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഉണ്ടാവും മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി നശിക്കും അല്ലെ അപ്പം ഡീഫോറസ്റ്റേഷനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം നാൾക്ക് നാൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അല്ലെ ഈ എന്താണ് കോള് പിന്നെന്താണ് പെട്രോളിയം അതൊക്കെ എന്താണ് അതായത് കൽക്കരി പെട്രോളിയം എന്നീ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കുകയും പാരമ്പര്യത്തിന് ഊർജ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഭാവിയിലെ നമുക്ക് എന്താവുള്ളൂ ഈ നോൺ കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സ് നമ്മൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഈ കോളും പെട്രോളിയം ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്താണ് സ്ട്രിക്റ്റ് കൺട്രോൾ വെക്കുക എന്നിട്ട് എന്താ നോൺ കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സ് ആയി നന്നായി മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ഉം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഭാവിയിൽ ഏർ നമുക്ക് എന്താക്കും ഓവർകം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ത് ഭാവിയിലെ ഈ എനർജി ക്രൈസിസ് എന്താ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഓക്കെ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ഫ്യൂൽസ് ഇനി എന്താണ് പാഴാകുന്ന ഇന്ധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പാഴാകുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇന്ധനങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്താ ഇന്ധനങ്ങൾ പാഴായി പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ നോക്കാം നമുക്ക് ദർ ആർ വേരിയസ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ് ഓഫ് ഫ്യൂൽസ് ബീങ് വേസ്റ്റഡ് നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ പാഴായി പോകുന്ന ഒട്ടനവധി സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഡു യു സ്റ്റോർ ഫോർ ഫർദർ യൂസ് ദ റിമെയിൻ ഓഫ് ചാർകോൾ ആൻഡ് ഫയർവുഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റവ് ആഫ്റ്റർ കുക്കിംഗ് ഈ പാചക ആവശ്യത്തിന് ശേഷം അടുപ്പിൽ ബാക്കി വരുന്ന വിറകും കനലും തുടർന്നുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ടോ ഉം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് സാധനം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ വെറുതെ ആ വിറക് കത്തി പോകാൻ അനുവദിക്കരുത് നമ്മൾ എന്താക്കണം ആ വിറകില് എന്താണ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കെടുത്താം അല്ലെ അതിന്റെ ഇതിപ്പോ കെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് അല്ലെ പിന്നെ നാളേക്ക് പിറ്റേന്ന് എന്താക്കുക ആ വിറക് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം ഉം വെറുതെ കത്തി തീർന്നാൽ എന്താണ് എല്ലാം നഷ്ടമാണ് അല്ലെ ഷുഡ് ബി യൂസ് പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിൾ റാദർ ദാൻ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടു ഫോർ ട്രാവൽ അതുപോലെ പൊതുവാഹനങ്ങളെക്കാൾ സൗകര്യ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളെയാണ് നാം യാത്രകൾക്കായി ആശ്രയിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഇപ്പൊ പത്ത് ആൾക്കാർ ഒരേ സ്ഥലത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ബസ്സിൽ അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ അങ്ങ് കയറിയാ പോരെ അപ്പൊ അത്രയും ആ പത്ത് വെഹിക്കിളില് ചെലവാകുന്ന ഇന്ധനം നമുക്ക് എന്താക്കാൻ ലാഭിക്കാം ഡോണ്ട് യു സി ദ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് യൂസ് ഓഫ് ലക്ഷറി വെഹിക്കിൾ ഡിസ്പൈറ്റ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് മെനി ഓഫ് ദം ഹാവ് പുവർ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി എന്താണ് ആഡംബര വാഹനങ്ങളിൽ പലതും ഇന്ധനക്ഷമത വളരെ കുറവാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് അല്ലെ ഈ ലക്ഷറി വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഭയങ്കര പെട്രോൾ എടുക്കും അല്ലെ ഉം അപ്പൊ എന്താണ് അത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം കൊറേ പെട്രോൾ എടുക്കും എന്നിട്ട് ആ കാർ തന്നെയാണ് എന്താക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന
തെർമോമീറ്റർ നിയർ എ ഇലുമിനേറ്റഡ് ഫിലമെന്റ് ബൾബ് നോട്ട് ഡൗൺ ദ തെർമോമീറ്റർ റീഡിംഗ് എന്താണ് ചിത്രം എയിൽ കാണുന്ന പോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന ഫിലമെന്റ് ബൾബിന് സമീപം ഒരു തെർമോമീറ്റർ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് തെർമോമീറ്ററിലെ റീഡിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തുക പിന്നെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആഫ്റ്റർ ദ തെർമോമീറ്റർ അറ്റൈസ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഇനി ഈ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അടയാളപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം എന്താണ് തെർമോമീറ്റർ സാധാരണ താപനിലയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ചിത്രം ബിയിൽ കാണുന്ന പോലെ എന്താ ഫ്ലൂറസൻ ബൾബിന് സമീപം പിടിക്കുക ഹോൾഡ് ഇറ്റ് നിയർ എ ഇലുമിനേറ്റഡ് ഫ്ലൂറസൻ ബൾബ് ആ ഷോൺ ഫിഗർ ബി നോ ഡൗൺ ദ തെർമോമീറ്റർ റീഡിംഗ് എന്നിട്ട് എന്താ തെർമോമീറ്ററിലെ റീഡിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തുക ആദ്യം സാധാ ബൾബിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കിയ ശേഷം തെർമോമീറ്റർ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ആ തെർമോമീറ്റർ പിടിച്ചിട്ട് അതിലുള്ള ചൂട് നിങ്ങൾ അതിലുള്ള അളവ് രേഖപ്പെടുത്തുക പിന്നെ എന്താണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഫ്ലൂറസൻ ബൾബിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ആ തെർമോമീറ്റർ ആ തെർമോമീറ്റർ തണുത്തതിന് ശേഷം കേട്ടോ ഒരു മണി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നോർമൽ ലെവലിൽ വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്താക്കുക ഫ്ലൂറസൻ ബൾബ് കത്തുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ കത്തുന്ന അടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്താക്കുക ഈ തെർമോമീറ്റർ കൊണ്ട് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് തെർമോമീറ്റർ അതിന്റെ റീഡിംഗ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക വിച്ച് ബൾബ് റിലീസസ് മോർ ഹീറ്റ് അപ്പം ഏത് ബൾബിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ചൂട് പുറത്തു വരുന്നത് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എ ബൾബ് ഈസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ലൈറ്റ് വെൻ ദ ബൾബ് ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റഡ് അപ്പ് ഇറ്റ് കോസസ് ലോസ് ഓഫ് എനർജി എന്താണ് ബൾബ് കത്തിക്കുന്നത് പ്രകാശം ലഭിക്കാനാണല്ലോ അല്ലെ ചൂടാകുന്ന ബൾബ് ഊർജ നഷ്ടം വരുത്തുന്നില്ലേ നമ്മൾ പ്രകാശം കിട്ടാനാണ് ബൾബ് എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ചൂടാകുമ്പോൾ ബൾബ് എന്താ ഊർജ നഷ്ടം എനർജി നഷ്ടം ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ നഷ്ടം വരുത്തുന്നില്ലേ ദ നോട്ട് ഓഫ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി നിങ്ങൾ പരീക്ഷണ കുറിപ്പ് ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ ചേർക്കുമല്ലോ ദ ഫിലമെന്റ് ബൾബ് റിക്വയർസ് മോർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ടു വർക്ക് ബട്ട് എ സി എഫ് എൽ കോമ്പാക്ട് ഫ്ലൂറസൻ ലാൻഡ് ഗിവിൻ ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് റിക്വയർ ലെസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പൊ എന്താണ് ഫിലമെന്റ് ബൾബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ വൈദ്യ ആവശ്യമാണ് അല്ലെ എന്നാൽ അതേ വെളിച്ചം തന്നെ തേരുന്ന സി എഫ് എൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വളരെ കുറച്ച് വൈദ്യുതി മതി അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഹാൻഡ് സി എഫ് എൽ ഈസ് ബെറ്റർ ടു സേവ് എനർജി അപ്പൊ സി എഫ് എൽ ആണ് എന്ത് ഊർജ നമുക്ക് എനർജി ലാഭിക്കുന്നത് അല്ലെ ഉം എൽ ഇ ഡി ലാംസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് സേവിംഗ് ഗ്രേറ്റർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഓർ നൗ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് എന്താണ് കൂടുതൽ ഊർജ ലാഭം ഉണ്ടാകുന്ന എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകൾ ഇന്ന് ഇവിടെയിൽ ലഭ്യമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് അതിലും ഊർജവും ലാഭിക്കുക എൽ ഇ ഡി അല്ലെ അത് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ഈ എനർജി ഇത് സേവ് ചെയ്യാം വൺ സ്റ്റെപ്സ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ടു സേവ് എനർജി അറ്റ് ഹോം വീട്ടിൽ ഊർജം പാഴാവുന്നത് തടയാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും ചിത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക എക്സാം ഇൻ ദ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക അപ്പൊ എനർജി സേവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും കൂട്ടില്ല എന്താണ് നമുക്ക് വെറുതെ ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കിയിരുന്നു ഓഫ് ആക്കുക ഫാൻ വെറുതെ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഓഫ് ആക്കിയിടുക ടി വി നമ്മൾ കാണാതെ വെറുതെ എന്താണ് ഓടും അല്ലെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനാണ് വേഗം പുറത്തു അല്ല ചിലരൊക്കെ അല്ലെ അതൊക്കെ ഓഫ് ആക്കിയിടുക അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിന്റെ ഒക്കെ എനർജി നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നോക്കൂ അടുത്തത് എക്സാമിൻ ദ പിക്ചർ ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കൂ ചിത്രം നോക്കൂ ഫ്യൽ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഫയർവുഡ് സ്റ്റൗ ഇന്ദ്രക്ഷമതയുള്ള അടുപ്പാണ് അല്ലെ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ഇതെന്താണ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ആണ് അല്ലെ വി കൺസേവ് എനർജി സോഴ്സസ് വെൻ വി ഡു നോട്ട് വേസ്റ്റ് ഫ്യൂൽസ് എന്താണ് ഊർജം പാഴാക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ എന്താണ് വി കൺസേവ് എനർജി സോഴ്സസ് വെൻ വി ഡു നോട്ട് വേസ്റ്റ് ഫ്യൂൽസ് എന്താണ് ഊർജം പാഴാക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഊർജം അതായത് ഈ എനർജി സോഴ്സ് കൺസേവ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ വി ഡു സെവറൽ തിങ്സ് അറ്റ് ഹോം ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു കൺസേവ് എനർജി ഊർജ സംരക്ഷണത്തിന് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ വാട്ട് ആർ ദ വേസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ദ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൈദ്യുതി ഉപയോഗം എങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം ടീച്ചർ പറഞ്ഞു അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാലേ കറണ്ട് എന്താ ഫാൻ വെറുതെ കറങ്ങുന്ന ഓഫ് ആക്കുക ലൈറ്റ് ആരോഗ്യം ഓഫ് ആക്കുക ടി വി ഓഫ് ആക്കുക
അടുത്ത് എന്താണ് അപ്പോൾ ഊർജത്തിന് അതായത് എനർജി അല്ലേ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാമെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ ഇനി എന്താ കണ്ടക്ട് എ സെമിനാർ ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഓൺ ഹൗ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് ഫ്യൂൽസ് എന്താണ് ഇന്ധനങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗം എങ്ങനെ തടയാം എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ടു ബി ഗ്യാതേഡ് ഫോർ പ്രസന്റിംഗ് ഇൻ ദ സെമിനാർ സെമിനാറിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ എന്തെല്ലാം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കണം നോക്കൂ ഫ്യൂൽ യൂസ്ഡ് അറ്റ് ഹോം എന്താ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനങ്ങൾ വാട്ട് ആർ ദ പർപ്പസസ് ഫോർ വിച്ച് ഫ്യൂൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഡൺ ടു ഇൻക്രീസ് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ടു എൻഷ്യർ എനർജി കൺസർവേഷൻ പിന്നെ എന്താ ഇന്ധനക്ഷമത കൂട്ടാനും ഊർജ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാനും എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം ഫ്യൂൽസ് യൂസ് ഇൻ വെഹിക്കിൾസ് വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനങ്ങൾ ഹൗ ക്യാൻ ദ ഫ്യൂൽ കൺസെപ്ഷൻ ഇൻ വെഹിക്കിൾസ് ബി റിഡ്യൂസ്ഡ് എന്താണ് വാഹനങ്ങളിലെ ഇന്ധന ഉപയോഗം എങ്ങനെയെല്ലാം കുറയ്ക്കാം പിന്നെ വാട്ട് ആർ ദ അതർ ഏരിയാസ് ഇൻ വിച്ച് എനർജി സോഴ്സസ് ആർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഊർജ സ്രോതസ്സുകളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന മറ്റു മേഖലകൾ എന്തെല്ലാം പിന്നെ എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ ബേസ്റ്റ് യൂട്ടിലൈസ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സ് പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ എങ്ങനെയെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നും പിന്നെ എന്താണ് ഹൗ ക്യാൻ ദ ഐഡിയ സേവിങ് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് എനർജി ബി പ്രൊപ്പിഗേറ്റഡ് ഊർജം ലഭിക്കുന്നത് ഊർജം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന ആശയം എങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ഒരു സെമിനാർ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സെമിനാർ അവതരിപ്പിക്കുക ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ടർ പ്രിപ്പയർ എ സെമിനാർ റിപ്പോർട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ ഐഡിയാസ് ഇൻ ദ സയൻസ് ക്ലബ് മീറ്റിംഗ് ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ ക്രോഡിയേറ്റ് സെമിനാർ പ്രബന്ധം തയ്യാറാക്കുക എന്നിട്ട് സയൻസ് ക്ലബ് യോഗത്തിലെ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ ഈ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി എന്ന ഈ ഭാഗം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് കാണാം ഈ ക്ലാസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും 